ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ കെയർ ഫോർ ദി മോറോ എന്ന യൂണിറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാമ ഒരു ഒരു പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാടകമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓതർ എന്ന് പറയുന്നത് കാവിരി നമ്പീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രാമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും മാൻമേഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് ഭൂമികുൽക്കം സുനാമി പിന്നെ വൈൽഡ് ഫയർ വൈൽഡ് ഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുത്തീ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മണ്ണിടിച്ചിൽ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ചൂട് ഉഷ്ണതാപം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ ടൊർണാഡോ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും നേരിടുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മാൻമേഡ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ദുരന്തങ്ങളാണ് കെമിക്കൽ സ്പില്ല് അതായത് കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കെയർലെസ് കാരണം പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അതാണ് കെമിക്കൽ സ്പില്ല് ഒരു മാൻമേഡ് ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പ്ലോഷൻസ് പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ അറ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കയ്യിൽ പെട്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റ് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കിയിലൊക്കെ അമേരിക്ക വർഷിച്ച ബോംബിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകളൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ നോർമലായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അതായത് ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷസ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പറ്റണം അങ്ങനത്തെ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ദുരന്തം എന്ന് പറയാം അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ഒക്കെ അതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഈ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമയിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അതായത് മുത്തശ്ശി സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറാണ് നാരായൺ നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ എന്താ പറയുക പേരക്കുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ഒരു സ്കൂളിലത്തെ ആ നാട്ടിലെ ഒരു സ്കൂളിലത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന രാമണ്ണ രാമണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീ ഷോപ്പ് ഓണറാണ് അതൊരു ചായക്കടക്കാരനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ശാസ്ത്രി കണ്ണൻ രുദ്രപ്പ ഇവരൊക്കെ ആ നാട്ടിലെ വില്ലേജ് മെൻ ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സാഗർ സാഗർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബിൽഡിങ് കയറ്റാൻ വരുന്ന ഒരു ഓണറുടെ കോൺട്രാക്ടർ ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ദിക്ഷിത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബിൽഡിങ് കയറ്റുന്ന ഈ ഇവരുടെ നാട്ടിൽ ബിൽഡിങ് കയറ്റാൻ വരുന്ന ഒരു മില്ലനിയർ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു രക്ഷപ്രഭുവായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വായിക്കുക വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ദ പ്ലേ ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ എ വില്ലേജ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷോസ് മൗണ്ടെയിൻസ് ട്രീസ് ആൻഡ് എ റിവർ ഡിപ്പിക്റ്റിങ് എ നാച്ചുറൽ എ നാച്ചുറൽ കൺട്രി സൈഡ് വ്യൂ സീൻസ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആർ ഇൻആാക്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി കർട്ടെയിൻ ദ കർട്ടെയിൻ റൈസസ് ഫോർ സീൻ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ദ പ്ലേ ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ എ വില്ലേജ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഒരു നാടകമാണ് അപ്പോൾ ഈ നാടകം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അതായത് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ ഫിലിം സെ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മ
സീൻ ഒന്നും നാലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി കർട്ടൻ കർട്ടനെ മുമ്പിലാണ് അതായത് കർട്ടൻ ഉയർത്തിയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ കർട്ടൻ റൈസസ് ഫോർ ദ സീൻ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇവരെയാണ് ഈ സീന് ടുവും ത്രീയും ഫൈവും കർട്ടൻ ഉയർത്തിയ ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീൻ വണ്ണും ഫോറും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതായത് ഈ കർട്ടൻ താഴ്ത്തിയ ശേഷവും സീൻ ടുവും ത്രീയും ഫൈവും കർട്ടൻ ഉയർത്തിയ ശേഷമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സീൻ ഒന്നും നാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർട്ടൻ താഴ്ത്തിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊരു വോയിസ് വരുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും കേൾക്കുക എന്നാൽ സീൻ ടുവും ത്രീയും ഫൈവും എന്ന് പറയുന്നത് കർട്ടൻ ഉയർത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് വിഷ്വലി കാണാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്താവുക അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി പറയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അപ്പിയേഴ്സ് ഫ്രം ദി സ്റ്റേജ് റൈറ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും മുത്തശ്ശി കയറി വരുന്നു ഹോബിൾസ് ടു സെൻ്റർ അതായത് സ്റ്റേജിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോബിൾ ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് വിത്ത് ഡെഫിക്കൽറ്റി അതായത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി കർട്ടൻ അങ്ങനെ കർട്ടൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയ ശേഷം ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻ എ സോ ഡെലിബറേറ്റ് വോയിസ് അങ്ങനെ കർട്ടൻ്റെ മുമ്പിലേ മുമ്പിലേക്ക് ഈ മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി നടന്നു വരുന്നു കാരണം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി നടന്നു വരുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയ ശേഷം അതായത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലെത്തിയ ശേഷം ഓഡിയൻസിനോട് അദ്ദേഹം മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യണം സംസാരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണത് ഇൻ എ സ്ലോ പതിയ ഡെലിബറേറ്റ് വോയിസ് ഡെലിബറേറ്റ് വോയിസ് മീൻസ് കെയർഫുൾ ആൻഡ് മെഷേർഡ് വേ അതായത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അളന്ന് കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കണം അതായത് അളന്ന് കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്താ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയോട് കൂടി പതിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശി പറയാണ് ഐ ആം എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഞാനൊരു ഗ്രേ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അമ്മ അതായത് മുത്തശ്ശി അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുതു മുത്തശ്ശി അല്ലേ അതായത് മുത്തശ്ശിയുടെ അമ്മ മുതു മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയും അതായത് മുത്തശ്ശിയുടെ അമ്മ അറിയുമ്പോൾ മുതു മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി പറയണത് ഐ ആം എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഞാനൊരു മുതു മുത്തശ്ശിയാണ് അതായത് അതിനർത്ഥം ഞാൻ നാല് തലമുറ കണ്ടിട്ടുണ്ട അർത്ഥം എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ മകളെ മകൾ എൻ്റെ മകളെ മകളെ മകൾ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നാല് തലമുറ കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഐ വാസ് ബോൺ അറ്റ് ദി ടേൺ ഓഫ് ദി സെഞ്ച്വറി ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് വെൻ ദർ വർ നോ മോട്ടോർ കാർസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദർ വർ നോ മോട്ടോർ കാർസ് അന്നൊന്നും അവിടെ എഞ്ചിൻ വെച്ചോടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് നോ എയ്റോപ്ലെയിൻ വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോ ടെലിവിഷൻ ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോ മൂവീസ് സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് മച്ച് വെ ലെസ് നോയ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നിട്ട് പോസ് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്യുക മീൻസ് അതായത് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിലൊന്ന് സിങ്കിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഐ വാസ് ബോൺ ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂ അപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വളർന്നത് മാരീഡ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഹാഡ് മൈ ചിൽഡ്രൻ എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായത് ഇവിടെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായത് ഇവിടെയാണ് അതായത് പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായത് ഇവിടെയാണ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായതും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഐ ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഹിയർ ഓൾ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ എല്ലാ ജീവിതവും ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് പറയാണ് ഓൺ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ധർമ്മഗിരി ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ മക്കളെ മക്കൾ എൻ്റെ മക്കളെ മക്കളെ മക്കൾ അവരൊക്കെ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ദ റിവർ ഈ പുഴയും ട
അതായത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരാളെ ഫോൺ വിളിച്ചറിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഹാപ്പി വൺ നല്ല സന്തോഷം തന്ന ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റെ വീണ്ടും മുത്തശ്ശം ഉണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് പറയണേ നൗ ഐ ആം ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി എനിക്ക് പേദശം എത്ര വയസ്സായി ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് കടക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാനായി എന്ന് പറയണേ അതൊരു എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറാവാനായി മൈ ഗ്രാൻഡ്സൺ എൻ്റെ ഒരു പേരക്കുട്ടി ഉണ്ട് നാരായൺ അയവൻ എന്താണ് ഹീസ് ദ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം സ്കൂളിലത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ മുത്തശ്ശി പേരാണ് ഹി കെയിം ടു മീ അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയായിട്ട് എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശി വീണ്ടും പോസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശി പറയാണ് ഷാൾ ഐ ടെൽ യു അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ഐ തിങ്ക് യു ബെറ്റർ സി വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പി ആണ് എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശി പറയണം എന്ത് ആ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണേ മുന്നായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യു ബെറ്റർ സി വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുമായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് അതായത് കാണാൻ പോകുന്ന പോലും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുത്തശ്ശി പറയാണ് എന്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണേ മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷീ ഹോബിൾസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് ഹോബിൾ എന്നാണ് എന്താ വാക്ക് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടി നടക്കുക എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം ഷീ ഹോബിൾസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിന് പുറത്തേക്ക് മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടി നടക്കുന്നു അതായത് കുറച്ച് മുടന്ത് പോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി മുത്തശ്ശി പുറത്തോട്ട് നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അത് സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ മുത്തശ്ശി പോയ പാടെ എൻ്റെ നാരായൺ ഫ്രം ദ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് അപ്പം നാരായൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാളത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശിയുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിലത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു ആൻഡ് സാഗർ ഫ്രം ദി അദർ സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിൻ്റെ മറുവശത്ത് നിന്ന് കയറി വരുന്നു ദ മീറ്റ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേജ് രണ്ടുപേരും സ്റ്റേജിൻ്റെ സെൻട്രൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് ഏറ്റ് ഈച്ച് അതർ അവർ പരസ്പരം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് വഴി അവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അപ്പം നാരായൺ പറയാണ് വെൽക്കം 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 ടു അവർ വില്ലേജ് ഐ എം ദ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നാടകങ്ങളിലേ സ്റ്റേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഇത് തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക മൈക്ക് തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഷർട്ട് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൈക്ക് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൈക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക നാടങ്ങളിലും സ്റ്റേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഡയലോഗ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം നാരായണൻ സാഗറും സ്റ്റേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് പറയണത് നാരായണൻ പറയാണ് വെൽക്കം വെൽക്കം ടു അവർ വില്ലേജ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ ആം ദ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഞാനിവിടുത്തെ സ്കൂളിലത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ സാഗർ ചോദിക്കുകയാണ് സാഗർ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പ്ലീസ് ടു മീറ്റ് യു പ്ലീസ് ടു മീറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ നാരായണൻ പറയണത് വിൽ യു ജോയിൻ മീ ഫോർ എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അത് പണ്ടത്തെ ഈ ഗ്രാമവാസി അതായത് നമ്മുടെ വില്ലേജ് മെൻസിൻ്റെ അതായത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് അതായത് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കൂടാത്തതിന് ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യും ചെയ്യും അതേപോലെ നാരായണ ഒരു ഗ്രാമവാസിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടൗണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സാഗറിനോട് പറയണത് വിൽ യു ജോയിൻ മീ ഫോർ എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചായക്ക് കൂടുന്നു അതായത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങി തരാമെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ സാഗർ പറയണത് രാമ
വ്യത്യസ്ത ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ദിവസ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മാസങ്ങളിലായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ ആയിട്ട് ഇറക്കുക ചെയ്യുക പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുന്ന നാടകത്തിൽ നമുക്കങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് കോപ്പി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സീൻ വണ്ണിൽ കട്ടൺ താഴുന്നു സീൻ ടൂവിൽ കട്ടൺ വീണ്ടും ഉയരാണ് സീൻ ടു കട്ടൺ റൈസസ് കട്ടൺ വീണ്ടും ഉയരുന്നു സെറ്റ് ഷോസ് സെറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് അതിൽ നേരത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ഷോയിൽ എന്താ കാണിച്ചത് സീൻ വണ്ണിൽ ഗ്രാമത്ത് കാണിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയെ കാണിക്കുന്ന മൗണ്ടൈൻസും ട്രീസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ സീൻ ടു ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറി എന്താ കാണിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഷോസ് രാമണ്ണാസ് ടീ ഷോപ്പ് രാമണ്ണയുടെ ചായക്കടയാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്മോൾ ചീർഫുൾ ഹോട്ടൽ ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാണ് ചീർഫുൾ ഹോട്ടൽ മീൻസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലാണത് വിത്ത് ടു ടേബിൾസ് ആൻഡ് സെവറൽ ചെയ്യേഴ്സ് രാമണ്ണയുടെ ടീ ഷോപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് വിത്ത് ടു ടേബിൾസ് രണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ രണ്ട് ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സെവറൽ ചെയ്യേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇരിക്കാൻ ഒരുപാട് ചെയറുകളും കാണുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ ഓൺ രാമണ്ണാസ് കൗണ്ടർ രാമണ്ണയുടെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ കൗണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകാശവാണി പറയുന്നൊരു റേഡിയോ ആ റേഡിയോ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഫിലിം മ്യൂസിക് ബ്ലെയറിങ് ചെറിയൊരു ഫിലിം ചെറിയൊരു പാട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ട് കോമേഴ്സേഷൻ ഓപ്പൺസ് അങ്ങനെ അതായത് രാമണ്ണൻ്റെ ടീ ഷോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ എന്നുള്ള ഒരു ഫിലിം മ്യൂസിക് ഒരു ഫിലിം സോങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഡയലോഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാടകം സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫിലിം മ്യൂസിക് ബ്ലെയറിങ് അപ്പം ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ എന്നുള്ള ആ സിനിമ പാട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പതിയെ ബ്ലെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് പതുക്കെ മങ്ങി തുടങ്ങി അതായത് പതിയെ സൗണ്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങി കോൺവെർസേഷൻ ഓപ്പൺസ് അതായത് രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക് ഫെയ്ഡ് ആ ഫിലിം സോങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നു അങ്ങനെ സാഗർ ചോദിക്കുകയാണ് സിറ്റിംഗ് യെസ് താങ്ക് യു അതായത് സെക്കൻഡ് ഷോപ്പിൽ അതായത് സെക്കൻഡ് സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ സാഗർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് പറയണത് സിറ്റിങ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് രാമണൻ്റെ ടീ ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് നാരായണനോട് എന്ത് ചെയ്യണം നന്ദി പറയണം താങ്ക് യു അതായത് ടീ ഓഫർ ചെയ്തതല്ലേ ഐ വിൽ ഹാവ് ടീ എന്താ വേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നതിന് സാഗർ പറയണത് ഐ വിൽ ഹാവ് ടീ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാം എനിക്ക് ചായ മതി എന്ന് അറിയിച്ച് പറയണേ എന്നിട്ട് സാഗർ രാമനോട് പറയണം രാമണനോട് പറയണം രാമണ്ണ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാണ് അറിയോ സോറി ഞാൻ കുറേ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടായി പോയി അല്ലേ ഇവിടെ കർട്ടൺ റൈസസ് കർട്ടൺ ഉയരുന്നു സെറ്റ് ഷോസ് രാമണ്ണാസ് ടീ ഷോപ്പ് രാമണ്ണയുടെ ചായക്കടയാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്മോൾ ചീർഫുൾ ഹോട്ടൽ വിത്ത് ടു ടേബിൾസ് ആൻഡ് സെവറൽ ചെയ്യേഴ്സ് രണ്ട് ടേബിളും ഒരുപാട് ചെയറുള്ള ഒരു രാമണൻ്റെ ചായക്കട ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ എന്നുണ്ട് രാമണൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ ചെറിയൊരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ആ ഫിലിം മ്യൂസിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് സപ്പിയർ ആയി പോകുന്നു അങ്ങനെ സാഗർ ആ രാമണൻ്റെ ടീ ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് യെസ് താങ്ക് യു ഐ വിൽ ഹാവ് ടീ മൂവ് ഇൻ ടു ദ വില്ലേജ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് എ ഗോ റെൻറ്റഡ് എ ഹൗസ് ബിയോണ്ട് ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ബിറ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു ലാഫ് ഐ എം ഓൺലി ഹോൾ ഐ എം ഓൺലി ഹിയർ ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് താങ്ക് ഗുഡ്നെസ് അതായത് സാഗർ നമ്മുടെ ഇവരോട് പറയണത് രാമണ്ണനോട് പറയാണ് അത് രാമണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ആ ടീ ഷോപ്പ് ഓണർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടീ ഷോപ്പ് ഓണറോട് പറയാണ് താങ്ക് യു നന്ദി ഐ വിൽ ഹാവ് ടീ എനിക്ക് ചായ മതി കാരണം രാമണ്ണക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കണേ എന്താ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചായ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ താങ്ക് യു പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ വില്ലേജ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് എ ഗോ ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലോട്ട് വന്നിട്ട് എ കപ്പിൾ എ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടു ഡേയ്സ് അല്ലേ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് എ ഗോ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് യു നോ നിങ്ങൾക്കറിയോ റെൻറ്റഡ് എ ഹൗസ് ബിയോണ്ട് ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മുടെ ധർമ്മഗിരിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഞാനൊരു
ഒരാൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആറുമാസം എന്നല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും പക്ഷെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസമൊക്കെ റെൻറ്റ് എഴുതാൽ മതി അപ്പോൾ രാമണ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ആറ് മാസം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാഗർ പറയണത് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള സാഗർ പറയാണ് വിത്ത് എ സ്നീർ വൈ വിൽ ഐ കം ടു സ്ലീപ്പ് ഇ ലിറ്റിൽ ഡാം ലൈക്ക് ദിസ് ഇഫ് നോട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് വിത്ത് എ സ്നീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുച്ഛഭാവത്തോട് പറയാണ് വൈ വിൽ ഐ കം ടു വൈ വിൽ ഐ കം ഞാൻ എന്തിന് വരണം ടു എ സ്ലീപ്പി ഈ സ്ലീപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉറക്കം നോങ്ങി നിൽക്കുന്ന എ ലിറ്റിൽ ഡംബ് ഒരു എന്താ പറയുക ലിറ്റിൽ ഡംബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചവറുകൂമ്പാരം പോലെയുള്ള ഈ ഉറക്കം നോങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിന് വരണം ഇഫ് നോട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ അതായത് ഒരു ടൗൺ ഏരിയയുടെ ഒരു പകുതി ക്വാളിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ ഉറക്കം നോങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഓണം കറാൻ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെയുള്ള ഈ നാട്ടിലേട്ട് ഒരു ബിസിനസ് പർപ്പസിനല്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വരേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നത് ഇതായാൽ പറയാണ് വി ആർ ബിൽഡിങ് എ ഹോട്ടൽ ഹിയർ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അതൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാമണ്ണ പറയാണ് സെർവിങ് ടീ രണ്ടു പേർക്കും നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തത് ചായ കൊടുക്കുന്നു സെർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് ചോദിക്കണം എന്ത് എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലോ ഹിയർ ഇവിടെ ഇൻ അവർ വില്ലേജ് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഈ ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വരികയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറായിട്ടുള്ള സാഗറ് പ്രൗഡിലി അപ്പോൾ അഭിമാനത്തോട് കൂടി പറയണം എന്ത് എ ഫാബുലസ് മൾട്ടി സ്റ്റോറിയുടെ ഹോട്ടൽ എ ഫാബുലസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മൾട്ടി സ്റ്റോറിയുടെ എന്നാൽ മൾട്ടി ലയേഡ് അതായത് ഒരുപാട് തട്ടുകളുള്ള അതായത് ഒരുപാട് നിലകളുള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൂംസ് ആ ഹോട്ടലിൽ ആ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ എത്ര റൂം ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൂംസ് മുന്നൂറ് റൂമുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ആ ഒരു ഹോട്ടലിനകത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ടാവും ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് അതായത് ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് എന്ന ജിംനാസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ജിംന ജിമ്മ് പോലെയുള്ള ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ദ വർക്ക്സ് വീഡിയോ ദ വർക്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഗ്രാൻഡ് സാറിന് ആയിട്ടുള്ള നാരായണൻ പറയണത് സർപ്രൈസ്ഡ് ഒരു സർപ്രൈസോട് കൂടി പറയണ് ബട്ട് അവർ ഈസ് എ സ്മോൾ വില്ലേജ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമല്ലേ ഓൺലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ലീവ് ഹിയർ ഇവിടെ അപ്പോഴാണ് അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ വാട്ട് വിൽ ബി ഡു വിത്ത് എ ഹോട്ടൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൂംസ് ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലുള്ള ആപ്പയുടെ അഞ്ഞൂറ് പേരെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ വാട്ട് വിൽ വി ഡു ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വിത്ത് എ ഹോട്ടൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൂംസ് ഒരു മുന്നൂറ് റൂമുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ അഞ്ഞൂറോളം ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വയ്ക്കണത് അതായത് മുന്നൂറ് റൂമുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെ ആപ്പ അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ അത്രയും ഹോ ഇത്രയും റൂംസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാഗർ പറയാണ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഓഡിയൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഡ്രാമയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രാമ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഓഡിയൻസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ട് പറയണത് വില്ലേജ് ഫോക്ക് അതായത് വില്ലേജ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ ഡംബ് അവർ സത്യത്തിൽ ഡംബ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡഫ് ഡംബ് ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണൂല ഡഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി കേൾക്കില്ല ഡംബ് പറഞ്ഞാൽ മൂക അതായത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ഫോക്ക് അതിന് ഗ്രാമവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദേ ആർ ഡംബ് അവർ ഊമകളാണ് അതായത് പ്രതികരിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് നാരായണനോട് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ടൂറിസം മാൻ ടൂറിസം ഈ ബിൽഡിങ് അതായത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൂടെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ഇത് ടൂറിസമാണ് അതായത് സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ റൈസസ് ഫ്രം ദ ചെയർ
ഈ ധർമ്മഗിരി മാലയുടെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സച്ച് എ ഗോർജിയസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രേസ് ടേക്കിംഗ് വ്യൂ അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം അടക്കി പോകുന്ന നമ്മൾ ശ്വാസം പോലും അടച്ച് നിന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗോർജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് കാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ ധർമ്മഗിരി മൗണ്ടെയിൻ ഈ ധർമ്മഗിരി ഈ മൗണ്ടെയിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാട്ടർ ഫാൾസ് വെള്ളച്ചാട്ടം ദ ട്രീസ് മരങ്ങൾ ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഈ മുത്തിഷ്ണാർത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ കാട്ടുത്ത ജീവിതമായത് മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയൊക്കെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആ ജീവിതം മാർവലസ് സിംപ്ലി മാർവലസ് എന്ത് പറയാണ് ദ പ്ലാൻ ഈസ് ടു ബിൽഡ് എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ റൈറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ധർമ്മഗിരി സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഹോട്ടൽ ആയിട്ട് പറയാണ് എന്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താ ദ പ്ലാൻ ഈസ് ടു ബിൽഡ് എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ റൈറ്റ് ദർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ധർമ്മഗിരി ധർമ്മഗിരി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആ ടോപ്പിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം കാരണം ആ ധർമ്മഗിരി മൗണ്ടേൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഗോഡ്ജസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേത്ത് ടേക്കിംഗ് വ്യൂ അല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല വ്യൂ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ആ ടോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കക്കടംപൊയിലൊക്കെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ വന്ന പോലെ അത്രയും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ കെട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഓവർ ലുക്കിംഗ് യുവർ വില്ലേജ് ആ ധർമ്മഗിരിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ കിട്ടും അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ലുക്കിംഗ് ഒരു വില്ലേജ് നിങ്ങൾ ഗ്രാമം മൊത്തം കാണാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായിരിക്കും ഇത് പോയിൻറ്റ് ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ എന്നിട്ട് ആ മലയിൽ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എന്ത് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്കാ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കില്ല അതായത് അടിപൊളിയായിരിക്കില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നാരായൺ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാരായൺ ഷോക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഞെട്ടിപ്പോവാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദ ഓൺലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വി ഹാവ് ഓൺ ധർമ്മഗിരി ഈസ് ദ ടെമ്പിൾ ദ ഓൺലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വി ഹാവ് ഓൺ ധർമ്മഗിരി ഞങ്ങളുടെ ഈ ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോ ഒരു നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ദ ടെമ്പിൾ അതൊരു ക്ഷേത്രം മാത്രമാണ് അതും ബിൽഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടെമ്പിളാണ് അത് ഇത് രാമണ്ണ പറയണം എന്ത് ദ മൗണ്ടെയിൻ ഈസ് സാക്രഡ് ടു വേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ടീ ഷോപ്പ് ഓണർ ആയിട്ടുള്ള രാമണ്ണ പറയാണ് ദ മൗണ്ടെയിൻ ഈസ് സാക്രഡ് ടു വേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിശുദ്ധിയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അധികം വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയാണിത് ദ റിവർ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ ഫ്ലോസ് ഡൗൺസ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ അവർ ക്രോപ്സ് അവർ ലീവ്സ് ദ റിവർ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആ ധർമ്മഗിരി മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ആ പുഴ വിച്ച് ഫ്ലോസ് ഡൗൺ അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ അവർ ക്രോപ്സ് ഞങ്ങളുടെ വിളകൾക്കെല്ലാം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നൽകുന്നതൊക്കെ ഈ പുഴയാണ് അവർ ലീവ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും അതായത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെ വെള്ളം നൽകുന്നതും ഈ പുഴയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ബിൽഡ് എ ഹോട്ടൽ ദർ എന്നിട്ട് രാമണ്ണ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ബിൽഡ് എ ഹോട്ടൽ ദർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ടൽ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാരായൺ അതായത് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാരായൺ ചോദിക്കുകയാണ് ദർ ഈസ് ഓൺലി എ നാരോ വിൻഡിങ് പാത്ത് ടു ദ ടോപ്പ് ആ ദർ ഈസ് ഓൺലി എ നാരോ വിൻഡിങ് പാത്ത് ടു ദ ടോപ്പ് അതായത് ധർമ്മഗിരി മൗണ്ടേൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർ ഉയർന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ അതായത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി എ നാരോ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വിൻഡിങ് പാത്ത് ചെറിയൊരു ഇടവഴി മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ടുള്ളത് യുവർ വിയക്കിൾസ് കെ നോട്ട് ഗോ ഓഫ് നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഹൗസസ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ആ ധർമ്മഗിരി മൗണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കെട്ടണം എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് കെട്ടണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങോട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ വഴിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഹൗസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മൈൻ വിച്ച് ആർ അലോങ് ദ സ്ലോപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഹൗസസ് അവിടെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ എന്താ
ഒരു മില്ലിയനിയർ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷപ്രൂവാണ് അദ്ദേഹം ഹി ഹാസ് ദ ഓക്കെ ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഹി ഹാസ് ദ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ധർമ്മഗിരി ധർമ്മഗിരിയുടെ ഈ മൗണ്ടേൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ കെട്ടാനുള്ള പെർമിഷൻ അനുവാദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മൈ ഫേം ഹാസ് ക്ലിൻഷ് ദ ഡീൽ ഫോർ ദ ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈ ഫേം ഫേം ഇറ്റ്സ് കമ്പനി എൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിൻഷ് ദ ഡീൽ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈ ഡിക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മില്ലിയനിയർ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കമ്പനിയാണെന്ന് പറയുകയാണ് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ അറേഞ്ച്ഡ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് കം ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഐ ഹാവ് കം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാമണ്ണ ടി ഷോ പോണ്ടറായിട്ടുള്ള രാമണ്ണ പറയാണ് അരെ നോ വൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ് ഹാസ് ബീൻ ടോൾഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അരെ അരെ മീൻസ് ഐ ഐ എ നോ വൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ് അതായത് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഹാസ് ബീൻ ടോൾഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതായത് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ദ വില്ലേജസ് വിൽ നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രാമവാസികൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഐ നോ ദ വിൽ നോട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ടായിട്ടുള്ള സാഗർ ഹാഫ് ടിലി ഇഗ്നോറൻസ് ഇഗ്നോറൻസ് മീൻസ് മുടക്കികളെ അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാർ നർത്തത്തിൽ വരുകയാണ് എന്ത് ഇഗ്നോറൻസ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഇഗ്നോറൻസ് ഏ ഒരു നെഗറ്റീവ് മൈൻഡായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ നെഗറ്റീവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നർത്തത്തിൽ വരികയാണ് എന്ത് ദ വില്ലേജ് വിൽ നോട്ട് ബി ഹാംഡ് ഇൻ എനി വേ നിങ്ങളുടെ ഈ ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിന് വിൽ നോട്ട് ബി ഹാംഡ് ഇൻ എനി വേ ഒരു വഴിക്കും ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കാൻഡ് യു സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വെൻ വി വൈഡൺ ദ റോഡ് ടു ഗോ അപ്പ് ദ ഹിൽ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ടാർ റോഡ് വെൻ വി വൈഡൺ ദ റോഡ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു നേരോ പാത്ത എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയണ് വി വൈഡൻ ദ റോഡ് ടു ഗോ അപ്പ് ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റോഡ് വൈഡൻ ചെയ്യും ഭീതി കൂട്ടും ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ടാർ റോഡ് ആ റോഡ് ഞങ്ങൾ ടാർ ചെയ്യും അത് റബ്ബറൈസ് റോഡാക്കി മാറ്റും അത് എന്നിട്ട് പറയണ സം ഹൗസസ് വിൽ നാച്ചുറലി ബി നോക്ക് ഡൗൺ അങ്ങനെ റോഡ് വീതി കൂട്ടുമ്പം സം ഹൗസസ് ചില വീടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നാച്ചുറലി ബി നോക്ക് ഡൗൺ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോക്കോ നോക്കൗട്ട് ആവും അതായത് പുളി പുളിയും വി വിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ഹാൻഡ് സെമിലി ആ പുളിഞ്ഞ വീടുകൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ മാന്യമായിട്ട് അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വീടിന് ഉടമസ്ഥക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഡോണ്ട് യു വറി നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഡോണ്ട് വെറി യു മറി ഡോണ്ട് യു വെറി മാൻ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ലക്ഷറി ഹോട്ടൽ ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ലക്ഷറി ഹോട്ടലായിരിക്കും അത് ദ ടൂറിസ്റ്റ് വിൽ പോർ ഇൻ ടു അവർ വില്ലേജ് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പോർ ചെയ്യും ഒഴുകി വരും എസ്പെഷ്യലി ദ റിച്ച് വൺ പ്രത്യേകിച്ചും ധനികരായിട്ടുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊരു നാരായണൻ പറയണത് അത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ കെട്ടുന്നത് വഴി രണ്ട് മെച്ചാണ് ഒന്ന് റിച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആ നാട്ടിലോട്ട് വരും രണ്ടാമത്തത് പ്രകൃതി തന്ന കുറച്ച് പ്രകൃതിയായിട്ട് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഭംഗികൾ ഉണ്ട് ആ നാടിന് അതായത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്ന പുഴ നല്ലൊരു ബ്രീത്ത് ടേക്കിംഗ് വ്യൂ പിന്നെ മൗണ്ടേൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈയർ ഹയർ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഇപ്പം ഇതെല്ലാം പാടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് അത് മാറും എന്ന് സാഗർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് നാരായൺ അപ്പ
കാര്യങ്ങളെ സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ചുമാറോ നാളെ തന്നെ ലോറീസ് ആൻഡ് ട്രാക്സ് വിൽ അറൈവ് വിത്ത് സിമെൻ നാളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോറികളും ട്രക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും വിത്ത് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്ക് സ്റ്റീൽ സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്ക് ഇഷ്ടിക സ്റ്റീല് മാർബിൾ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും നാളെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് നാളെ തന്നെ ലോറികൾ വരുമെന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ലാബേഴ്സ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് ജോലിക്കാരെയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു നൂറ്റി ചില്ലാനത്തോളം ജോലിക്കാരെയും വർക്കേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം രാമണ്ണ ടീ ഷോപ്പ് ഓണർ ആയിട്ടുള്ള രാമണ്ണ ചോദിക്കുകയാണ് എ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി ചില്ലാനത്തെ ആൾക്കാർക്കാരോ വേർ വിൽ ദ സ്റ്റേ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുക കാരണം ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആപ്പിൾ അഞ്ഞൂർ ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നൂറ് ആൾക്കാർ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിൽക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള സാഗർ പറയാണ് വി വിൽ പുട്ട് അപ്പ് ടെമ്പറി ഡ്വെല്ലിങ്സ് ഫോർ ദം അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദി ഹിൽ വി വിൽ പുട്ട് അപ്പ് വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് വി വിൽ ബിൽഡ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ടെമ്പററി ഡ്വെല്ലിങ്സ് എന്നാൽ ചെറിയ നമ്മൾ ടെൻറ്റൊക്കെ കിട്ടാന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഡ്വെല്ലിങ്സ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എവിടെ അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദി ഹിൽ ഈ മലയുടെ അടിവാരത്ത് യുനോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സം ടെൻ ടെമ്പററി ഷാക്ക് സം ടെമ്പററി ഹട്ട്സ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ വീട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുടിലുകൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ടി കെട്ടി കൊടുക്കും നോ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ നാരായൺ അതായത് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നാരായൺ ചോദിക്കുകയാണ് യു മീൻ യു വിൽ ഹാവ് സ്ലംസ് ഇയർ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു സ്ലം ആക്കി മാറ്റും ഇതൊരു ചേരിയാക്കി മാറ്റാൻ പോകും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി ചില്ലാനത്തോ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം വീട് കെട്ടി കൊടുക്കൽ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടെൻറ്റ് കെട്ടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറി ഹട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊരു സ്ലം ആക്കി മാ ഒരു ചേരി പോലെ ആക്കി പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ സാഗർ പറയുകയാണ് എന്ത് ഷ്രഗ്ഗിങ് ഷ്രഗ്ഗിങ് മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഷോൾഡർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ റൈസ് അതായത് ഷോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലോട്ട് താഴത്തോട്ട് ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കുക യെസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കില്ല യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ആർ യൂസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ആർ യൂസ് ടു അവർ യൂസ് ടു മീൻസ് പതിവായിട്ട് അവർ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ദ ലൈവ് ദ ലീവ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ്സ് അവർ എലികളെ പോലെ ജീവിച്ചോളൂ ഡോണ്ട് യു നോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ജോലിക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ആ രൂപത്തിലൊരു എന്താ പറയുക ടെമ്പറി ഷാക്കിലൊക്കെ താമസിച്ചൊരു എലികളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തോളൂ അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിച്ചോളൂ അതൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നാരായണ പറയുന്നത് എന്ത് മിസ്റ്റർ സാഗർ അനോയിഡ് അനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ മിസ്റ്റർ സാഗർ പറയുന്നത് എന്ത് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ് ദിസ് പ്ലാൻ ടു ബിൽഡ് എ ഹോട്ടൽ ഓൺ ധർമ്മഗിരി ധർമ്മഗിരിയിൽ ഈ രൂപത്തിലൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു ഐ വിഷ് വി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ വരാൻ പോകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു ദ വില്ലേജസ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാമവാസികൾ ഹാഡ് ബിൻ കൺസൾട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ അതേ പറയാണ് എന്ത് ഐ വിഷ് വി ദ വില്ലേജസ് ഹാഡ് ബിൻ കൺസൾട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ബാക്കിയുള്ള അതോറിറ്റീസിനൊക്കെ പോയി പെർമിഷൻ മേടിക്കുന്ന മുന്നായിട്ട് യു ആൻഡ് യുവർ പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് കൺസൾട്ട് അസ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആൾക്കാരും അത് ഞങ്ങളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമായി ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണണമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഡീക്ഷിത് ഷുഡ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് അസ് വാട്ട് വി ഫെൽറ്റ് എബൌട്ട് ഇറ്റ് മിസ്റ്റർ ഡിക്ഷിത് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ബോസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മൾട്ടി മില്ലിയൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഷുഡ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് അസ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണമായിരുന്നു വാട്ട് വി ഫെൽറ്റ് എബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു
ദി ബോസസ് ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നൊരു പോലെയാണ് ലുക്ക് മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് മണി ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസയാണ് ഹിസ് ഐഡിയ അയാളുടെ ഐഡിയയാണ് ഹിസ് എഫേർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടാണ് യു വില്ലേജസ് ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രാമണ്ണ അപ്പോൾ ടീ ഷോപ്പ് ഓണ്ടായിട്ട് രാമണ്ണ പറയുകയാണെന്ത് യു ഡോ നോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയില്ല വി സെർട്ടൺലി ഹാവ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വി ഹാവ് സംതിങ് ടു ഡു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ സീൻ ടു ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർട്ടൺ താഴുന്നു പിന്നെ സീൻ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സീൻ ത്രീയിൽ കട്ടൺ റൈസസ് കട്ടൺ ഉയരുന്നു രാമണ്ണാസ് ടീ ഷോപ്പ് രാമണ്ണയുടെ ടീ ടീ ഷോപ്പിനാണ് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് അവിടെ അടയ്ക്കുണ്ട് നാരായൺ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാരായണൻ ഉണ്ട് രാമണ്ണ ടീ ഷോപ്പ് ഓണറായിട്ടുള്ള രാമണ്ണ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ നാട്ടിൽ വില്ലേജ് മാൻ ഗ്രാമവാസികളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രി രുദ്രപ്പ ആൻഡ് കണ്ണൻ ആർ ടോക്കിംഗ് എക്സൈറ്റിൽ ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാരായണ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് വി മസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദിസ് കാംലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ലെറ്റ് എസ് ഹിയർ വാട്ട് ഈച്ച് വൺ ഹാസ് ടു സേ എന്നിട്ട് നാരായണ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാരായണൻ പറയണം എന്ത് ലെറ്റ്സ് ഹിയർ നമുക്ക് കേൾക്കാം വാട്ട് ഈച്ച് വൺ ഹാസ് ടു സേ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് രാമണ്ണ യു സ്പീക്ക് ഫസ്റ്റ് കാരണം രാമണ്ണൻ്റെ ടീ ഷോപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പറയണത് രാമണ്ണ യു സ്പീക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ വെച്ചാൽ പറയുമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ രാമണ്ണ പറയണത് ടീ ഷോപ്പ് ഓണായിട്ടുള്ള രാമണ്ണ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൂളിഷ് ഐഡിയ നമ്മൾ ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അനു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൂളിഷ് ഐഡിയ ഒരു വിഡ്ഡിത്തം തന്നെയാണ് വൈ വുഡ് വി എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഡു വി നീഡ് എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ് വൈ ഡു വി നീഡ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ആവശ്യം എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ഈസ് മൈ ഹോട്ടൽ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ഈസ് മൈ ഹോട്ടൽ എന്താ എൻ്റെ ഹോട്ടൽ എന്താ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് എൻ്റെ ഹോട്ടൽ എന്താ നല്ലതല്ലേ രാമണ്ണാസ് ടീ രാമണൻ്റെ ചായ എന്താ ഉഷാറല്ലേ രാമണൻ്റെ കോഫി രാമണൻ്റെ കോഫി അടിപൊളിയല്ലേ രാമണൻ്റെ ദോശ വട ഇഡ്ഡലി ഇതൊന്നും അടിപൊളിയല്ലേ ചോദിക്കുകയാണ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും പോരേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സീറ്റ് അങ്ങനെയാണോ അതൊന്നും പോരെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വന്നിട്ട് വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് രാമണ്ണയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഒന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വന്ന രാമണ്ണിൻ്റെ കച്ചവടം പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം കൊണ്ട് രാമണ്ണ പറയണത് എൻ്റെ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും പിന്നെ ഈ ചായയും കാപ്പിയും ഒന്നും പോരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രി പറയണത് കൂൾ ഡൗൺ രാമണ്ണ കൂൾ ഡൗൺ യുവർ ദോശാസ് ആൻഡ് ഇഡ്ഡലീസ് ആർ അൺബീറ്റബിൾ നിൻ്റെ ദോശ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ അടിപൊളി അൺബീറ്റബിൾ ആണ് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് യുവർ കോഫി ആൻഡ് ടീ ആർ ഫേമസ് ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ് ആൻഡ് ബിയോൺ നിൻ്റെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ ഫേമസ് ആണ് ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലും ആൻഡ് ബിയോൺ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇത് ഫേമസ് ആണ് നിൻ്റെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുകയാണ് ഐ സെർട്ടൺലി ഡോൺ തിങ്ക് ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോൺ തിങ്ക് വി നീഡ് എ ഫാൻസി മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഹോട്ടൽ ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് യുവർ ടീ ഷോ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയം എന്തെയാണ് രാമനോട് പറയണത് ഐ സെർട്ടൺലി ഡോൺ തിങ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല വി നീഡ് എ ഫാൻസി നമുക്കൊരു ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഹോട്ടൽ ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അഞ്ച് നിലയുള്ളൊരു ഹോട്ടൽ വേണ്ടി വരും മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം തട്ടുകളുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലൂടെ വേണ്ടി വരും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് യുവർ ടീ ഷോ രാമണ്ണയുടെ ചായക്കടയായിട്ട് ഒന്ന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കക്കടംപൊയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം രണ്ടുപേരും കണ്ണെന്ന് കാണ കാഴ്ച കാണുന്ന കാഴ്ച എന്നാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൻപത് രൂപയൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വന്നാൽ അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണമാണ് പണം ആർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രി പറയാണ് കണ്ണൻ യു ആർ റോങ് അപ്പം നമ്മളെ ഗ്രാമവാസിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രി കണ്ണനോട് പറയണം എന്ത് കണ്ണൻ യു ആർ റോങ് നീ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഹോട്ടൽ ക്യാൻ നെവർ കം അപ്പോൺ ധർമ്മഗിരി എ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഹോട്ടൽ ഒരു മൾട്ടി ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തട്ടുകളുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ക്യാൻ നെവർ കം അപ്പോൺ ധർമ്മഗിരി ധർമ്മഗിരി ഒരിക്കലും ഉയരാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നാരായണൻ പറയണത് പസിൽഡ് അതായത് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാരായണൻ പസിൽഡ് ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി വാട്ട് ഡു യു മീൻ നെവർ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് പറയാണ് മിസ്റ്റർ സാഗർ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ലോറീസ് ആൻഡ് ട്രക്സ് വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് അറൈവിങ് ടുമോറോ മിസ്റ്റർ സാഗർ അത് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറായിട്ടുള്ള സാഗർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതായത് നാരായണനായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ലോറീസ് ആൻഡ് ട്രക്ക് ലോറികളും ട്രക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് അറൈവിങ് ടുമോറോ നാളെ മുതൽ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സാഗർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ വിൽ ബി ലേഡ് സൂൺ അടിത്തറ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാൻ ചാൻസ് അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ തറക്കല്ലിടാന്ന് പറയില്ലേ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും എന്ന് പറയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശാസ്ത്രി പറയണം എന്ത് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നമുക്കിത് തടുത്ത് നിർത്തണം വി കൻ നോട്ട് അലോ തോട്ട്ലെസ് പീപ്പിൾ ടു റൂൻ അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൗണ്ടെയിൻ വി കൻ നോട്ട് അലോ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പാട് അലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല തോട്ട്ലെസ് പീപ്പിൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഈ ജനങ്ങളെ ടു റൂൻ അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൗണ്ടെയിൻ നമ്മുടെ ഈ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ റൂൻ ചെയ്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത് ദർ ഈസ് അനദർ മോർ അർജൻറ്റ് റീസൺ ഇത് പറയാണ് ദർ ഈസ് അനദർ മോർ അർജൻറ്റ് റീസൺ അതിലും അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിലും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള കാരണം മാത്രമല്ല വേറൊരു കാരണം കൂടി ഇത് തടുക്കാൻ തടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാൻ കാരണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയാണ് ധർമ്മഗിരി കെ നോട്ട് സപ്പോർട്ട് എ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ബിഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ഇത് പറയണം എന്ത് ധർമ്മഗിരി കെ നോട്ട് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് കെ നോട്ട് സപ്പോർട്ട് എ ബിൽഡിംഗ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടിയും പറ്റില്ല താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ബിഗ് ഇത്രയും വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിന് താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവൊന്നും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് അത് അപകടമാണെന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ രാമണ്ണ അത് ടീ ഷോപ്പ് ഓണറായിട്ടുള്ള രാമണ്ണ ചോദിക്കുകയാണ് വൈ വാട്ട് യു സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രി പറയണം എന്ത് അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു വില്ലേജ് ഫോക്ക് ഒരു ഗ്രാമവാസി ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രി പറയാണ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ മുത്തശ്ശി സോറി എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ടോൾ മീ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് വെൻ വി വർ ഗോയിങ് ടു ധർമ്മഗിരി ടു ദ ടെമ്പിൾ വൺസ് ഒരിക്കൽ ധർമ്മഗിരിയിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായൊരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ടെമ്പിളിലേക്ക് ഞാനും എൻ്റെ മുത്തേശനും പണ്ട് പോയ സമയത്ത് വെൻ ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ബിൽഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ദ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് അതായത് ആ മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ആ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ദ റിയലൈസ്ഡ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ദ ഏർത്ത് ദ അവിടെയുള്ള ഭൂമിക്ക് അതായത് ധർമ്മഗിരിയിൽ ആ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തെ ആ ഭൂമിക്ക് ദർ കുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എ സ്ട്രക്ചർ ടോളർ ദാൻ തേർട്ടി ഫീറ്റ് മുപ്പത് അടിയിനേക്കാളും ഉയരമുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒരു ബിൽഡിങ്ങും താങ്ങാനുള്ള ക
ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സഹായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ സീൻ ത്രീ ക്ലോസ് ആയി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാന്തി ചെയ്യുന്നത് കർട്ടൺ ഫോൾ കർട്ടൺ താഴുന്നു സീൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹോബിൾസ് ഓൺ ടു സ്റ്റേജ് സീൻ വണ്ണിൽ പോയിട്ടുള്ള മുത്തേശി പിന്നെ വരുന്നത് സീൻ ഫോറിലാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോബിൾസ് ഓൺ ടു സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുടന്തി വരുന്നു വിത്ത് നാരായൺ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടെറൈൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാ അത് മുത്തേശിയുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിട്ടുള്ള പേരക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള നാരായണായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി കർട്ടൻ അങ്ങനെ കർട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇതിന് മുത്തേശി നാരായണിന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെൽ മി വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാരായണൻ പറയണത് ദ വില്ലേജേഴ്സ് ഡോൺ വാണ്ട് ദ ഹോട്ടൽ ഗ്രാമവാസികൾക്കൊന്നും ഹോട്ടൽ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് വി വെൻ ടു മിസ്റ്റർ സാഗർ ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റർ സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് ഹോട്ടൽ അടുത്തേക്ക് പോയി and explain that not only would our village be ruined but the mountain itself was in danger ennittu njan saganodu parnu endu that only not only would our village njangalde nammada ee gramam mathrella ruin cheyan nashikya but the mountain itself was in danger ningal oru five star hotel ude ketti ketta ningal oru five star hotel ude ketti kaynale not only our village be ruined njangalde gramam mathrella ruin cheya destroy cheyan nashikya But the mountain itself, ഈ ധർമ്മഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാ ഈ മലതേനം എന്ത് ചെയ്യും നശിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് ദ കനോട്ട് ഡിഗ് എ ഡി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആയത്തിലെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സാഗറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം മുത്തിഷ് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഡിഡ് സാഗർ സേ ഇപ്പം ഇത് കേട്ട ശേഷം സാഗർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നാരായണൻ പറയണം എന്ത് ഹി വാസ് അന്നോയിഡ് അദ്ദേഹം ഒരു അലോസരപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടിട്ട് വലിയ ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി അദ്ദേഹം തോന്നിയില്ല ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അത് നിരാശ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഡു യു വില്ലേജ് വംകിങ്സ് നോ മോർ ദാൻ ദൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ട് ഫ്രം ദ ബിഗ് സിറ്റീസ് ഹി ആസ്ക് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ട ശേഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഡു യു വില്ലേജ് വംകിങ്സ് നിങ്ങളെ ഗ്രാമവാസികൾക്കാണോ നോ മോർ ദാൻ ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ട് ഫ്രം ദ ബിഗ് സിറ്റീസ് ഈ വലിയ വലിയ സിറ്റികളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ടൗൺ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനേക്കാളും ആർക്കിടെക്ടിന് ആർക്കിടെക്ടർ ആണെന്ന് അറിയില്ലേ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്ലാനൊക്കെ ഒരുക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനേക്കാളും ആർക്കിടെക്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറിവ് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾക്കാണോ എന്നുള്ള അദ്ദേഹം ഞങ്ങളത് ചോദിച്ചു പോസസ് ദൻ സാഡ്ലി അദ്ദേഹം കുറച്ച് നേരം നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ മുത്തശ്ശിയോട് സംസാരിക്കില്ല മുത്തശ്ശിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ശേഷം നാരായൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ദൻ സാഡ്ലി എന്നിട്ട് സങ്കടത്തോട് പറയണത് ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വർക്ക് ടു മോറോ അവർ നാളെ തന്നെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനർത്ഥം മിസ്റ്റർ സാഗറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും മിസ്റ്റർ സാഗർ ചെവി കൊണ്ടില്ല അദ്ദേഹം നാളെ തന്നെ വർക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ മുത്തശ്ശി സാഡ്ലി സങ്കടത്തോട് പറയുകയാണെന്ത് വേർ വിൽ ദേ ഗോ അവരൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ദ റാബിറ്റ്സ് ഈ മുയലുകൾ ദ ഡിയർ ഈ മാൻ ആൻഡ് ദ പാട്രിഡ്ജ് പാട്രിഡ്ജ് പറഞ്ഞാൽ തത്തയെ പോലത്തെ ഒരു പക്ഷി കേട്ടോ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോവും ഹൂ വിൽ ലിസൺ ടു ദയർ പ്ലൈ അവരുടെ പ്ലൈ അവരുടെ ഈ സോർ അവരുടെ സങ്കടം ആരൊക്കെ കേൾക്കും who will listen to our river nammada puraya our clean beautiful sweet watered river nammade vrittiyulla bangiyulla ee puraiyade rodanam ini aaru kekkum that will now turn fall with filth adini chaliyu malinangal vannu nariyu and who will listen to the sorrow of dharmagiri ee dharmagiri mountain de sorrow sadness aa sangadi ini aaru kekkum when it is massacred by roads and burdened with buildings ini ee dharmagiri nu varna salam മെസാക്ഡ് ബൈ റോഡ്സ് റോഡുകൾ കൊണ്ടും ആൻഡ് ബേർഡൺ വിത്ത് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറയുമ്പോൾ അതായത് റോഡുകൾ വന്നിട്ട് ഈ ധർമ്മഗിരി മൗണ്ടെയിനെ അങ്ങനെ മെസാക്കർ ചെയ്യുക കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ബേർഡൺ വിത്ത് ബിൽഡിങ്സ് ഈ ധർമ്മഗിരി മൗണ്ടെയിനിൽ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ വന്നി
ഡോണ്ട് ബിലീവ് മീ നിങ്ങൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയണം എന്നിട്ട് പറയണേ ബട്ട് ഐ നോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ദ മൗണ്ടൈൻസ് ഈ മലയും ദ റിവേഴ്സ് ഈ പുഴയും ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ദ അനിമൽസ് ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളും മരങ്ങളും ദ ഓൾ സ്പീക്ക് അവരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ നിങ്ങളും എന്നെയും പോലെ അതായത് നിങ്ങളും ഞാനും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഓൺലി വി ലിസൺ ടു ദം അവർ ഇഫ് ഓൺലി വി ലിസൺ ടു ദം നമ്മൾ അവരെ കേൾക്കാൻ അവർ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ മാത്രം അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ വേൾഡ് നോ ഈസ് സോ ഫുൾ ഓഫ് നോയ്സസ് എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശിവരാണ് എന്ത് ബട്ട് ദ വേൾഡ് നോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് നോയ്സ് ഇന്ന് ഫുൾ ഒച്ചപ്പാട് ബഹളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലോകമാണ് ഇന്ന് ഹൗ ക്യാൻ എനി വൺ ഹിയർ ദ സോഫ്റ്റ്ലി ഗർഗ്ലിങ് സ്ട്രീം ഇന്നിപ്പോൾ ആർക്കാണ് സോഫ്റ്റ്ലി ഗർഗ്ലിങ് സ്ട്രീം ആ ഗർഗ്ലിങ് സൗണ്ട് കള കള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഒഴുകുന്ന ആ സ്ട്രീം ആ അരുവിയുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് പാരാ കേൾക്കുന്നത് ഓർ ദ ബ്രീസ് ആസിഡ് റസ്റ്റിൽ ത്രൂ ദ റീലീഫ്സ് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ബ്രീസ് ഇളം കാറ്റത്ത് റെസ്റ്റ്ലിങ് സൗണ്ട് മർമ്മര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലകളുടെ ആ ശബ്ദം ഇനി പാര കേൾക്കുന്നത് ഓർ ദ ഫ്ലക്ചർ ഓഫ് എ ബേഡ്സ് വിങ്സ് പക്ഷികളുടെ ചെറുകടി ശബ്ദം ഇന്ന് പാര കേൾക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ആരും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണേ നാരായണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിട്ടുള്ള നാരായണ പറയണത് അജി അത് അജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ മുത്തശ്ശി എന്നുള്ള വാക്കിൽ പറയണത് ഡോൺ ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ അപ്സെറ്റ് ആവണ്ട അപ്പം മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈപ്പിംഗ് ഹെർ ഐസ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യണം വൈപ്പിംഗ് ഹെർ ഐസ് അവളുടെ കണ്ണുകൾ മുത്തശ്ശി തുടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശി പറയണത് ഐ നോ എനിക്കറിയാം വാട്ട് ഹാസ് ദ ഹോട്ടൽ ഗോ ടു ഡു വിത്ത് മീ വാട്ട് ഹാസ് ദ ഹോട്ടൽ ഗോ ടു ഡു വിത്ത് മീ ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നത് കാരണം എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് ഷി ടേൺസ് ടു ഹെർ ഗ്രാൻഡ് സൺ എന്നിട്ട് മുത്ത ഈ ജനങ്ങളുടെ നേരെ നോക്കിയിരുന്ന മുത്തശ്ശി ഷി ടേൺസ് ടു ഹെർ ഗ്രാൻഡ് സൺ നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിട്ടുള്ള പേരക്കുട്ടി ആയിട്ടുള്ള നാരായണൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശി പറയണം എന്ത് യു നോ സംതിങ് നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ദിസ് ഹാസ് മോർ ടു ഡു വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് അവർ വില്ലേജ് ദാൻ എനി വൺ എൽസ് ദിസ് ഹാസ് മോർ ടു ഡു വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് അവർ വില്ലേജ് ഈ ധർമ്മഗിരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഹാസ് മോർ ടു ഡു ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ആരെയാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് അവർ വില്ലേജ് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെയാണ് ദാൻ എനി വൺ എൽസ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ബാധിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളായിരിക്കും ടുമോറോസ് വേൾഡ് ഈസ് ദെയർ വേൾഡ് നാളത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ലോകമാണ് പോസസ് ഒരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നു തിങ്കിങ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയണത് യു ആർ ദ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നീ സ്കൂളിലത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലേ യു മസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നിട്ട് നീ കണ്ടെത്ത് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോ ഒരു മൾട്ടിലൈഡ് ഹോട്ടൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അഭിപ്രായം എന്താ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താന്നുള്ളത് നീ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദയർ ഹെഡ്സ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശി വരാണ് എന്തൊരു ഒരു കമാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കമാൻഡ് പ്രയർ അല്ലേ ഒരു കമാൻഡിങ്ങിൽ പറയണം എന്ത് ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദയർ ഹെഡ്സ് അവരുടെ തലയിലായിട്ട് നീ ആയിട്ട് ഐഡിയ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അതായത് നീ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഈ കാര്യം മാത്രം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയാണ് ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം എവറി തിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം തിങ്ക് ഫോർ ദം സെൽഫ് അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കട്ടെ ഇതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കട്ടെ നീ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട നീ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മ
അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ മുത്തശ്ശിവരാണെന്ത് ഐ തോട്ട് സോ ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ചിൽഡ്രൻ ആർ വൈസ് കുട്ടികൾ എന്താണ് വൈസാണ് ബുദ്ധിശാലികളാണ് ദർ ക്ലവർ അവർ ബുദ്ധിശാലികളാണെന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ടു ലേറ്റ് ഇത് ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ടില്ല വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിലപാടിലെത്തണം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തണം ഓർ എൽസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സ്മോൾ ഹേർട്ട് ഈ വലിയ ജനങ്ങൾ വിത്ത് സ്മോൾ ഹേർട്ട് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ചിന്തിക്കാനുള്ള അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ അതായത് പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ ചെറിയ ഹൃദയമുള്ള ഈ ചെറിയ ഹൃദയമുള്ള ഈ വലിയ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും വിൽ സോലോ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് ഓഫ് അവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഭംഗിയുള്ള ഗ്രാമത്തെ സോലോ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വിഴുങ്ങി കളയെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് മുത്ത അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ടുള്ള നാരായണ ഭരണെന്ത് മിസ്റ്റർ ഡിക്സിറ്റി ഇസ് ആർ ലീവിങ് ടുമോറോ നമ്മുടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടി മില്ലർ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റീവിങ് ടുമോറോ നാളെ വരുന്നുണ്ട് ദ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലേയിങ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ അവർ നാളെ തന്നെ ഇവിടെ അടിത്തറയിടും അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ഹോട്ടലിന് വേണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ അവർ നാളെ തന്നെ ഇടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വി വിൽ സ്റ്റേജ് എ പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് എ പെറ്റീഷൻ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വി വിൽ സ്റ്റേജ് എ പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഒരു എതിർപ്പ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് എ പെറ്റീഷൻ എന്നിട്ട് മിസ്റ്റർ ഡിക്സിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു പരാതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ മുത്തശ്ശിവരാണെന്ത് ഗുഡ് ലക്ക് സൺ ഗുഡ് ലക്ക് അതായത് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളെന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ മൂ ഓഫ് സ്റ്റേജ് അവർ സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ സീൻ ഫൈവിൽ അത് കർട്ടൻ താഴുന്നു പിന്നെ സീൻ ഫൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർട്ടൻ ഉയരുന്നു കർട്ടൻ റൈസസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് പിന്നെ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് മൗണ്ടൈൻ മലകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എ സ്ട്രീം ആൻഡ് ട്രീസ് അരുവികളും മരങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിക്സിറ്റി സീറ്റഡ് ഓൺ ചെയർ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് ഡിക്സിറ്റി ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഓൺ എ ഓൺ എ ചെയർ അതേ ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് ചെയറിൻ്റെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഡിക്സിറ്റി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സാഗർ ഈസ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ മറുവശത്തും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ഓഫ് ലോറീസ് ലോറിയുടെ ശ ലോറി വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രില്ലിങ് ആൻഡ് ഹാമറിങ് ചുറ്റി കടിക്കുന്നതിൻ്റെയും പാറ ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡൽട്സ് എൻ്റേർഡ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പം ഈ ഡിക്സിറ്റും സാഗറിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇപ്പം മറു സ്റ്റേജിൻ്റെ മറുവശത്ത് നിന്ന് ആരെന്ന് ചെയ്യുന്നു എ പ്രൊസഷൻ ഒരു ജാഥ വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡൽട്സ് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെയും ഒരു ജാഥ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു എൻ്റേർഡ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ സാഗറും ഡിക്സിറ്റി ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു വശത്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെയും ഒരു ജാഥ അവരുടെ നേരെ വരുന്നു ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് റോ അതായത് ഈ പൊസിഷൻ്റെ ഈ ജാതിയുടെ മുൻവശത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഡിസ്പ്ലേ ബാനർ ഒരു ബാനർ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസൺ ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ മലയെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ദ പ്രസൻറ്റ് എ പെറ്റീഷൻ ടു ഡിക്സിറ്റ് അങ്ങനെ നാരായൺ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെറ്റീഷൻ ഒരു പരാതി ഈ മൾട്ടി മില്ലർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്സിറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പൊസിഷൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വലിയ ബാനർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ മലയെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് മലയെ കേൾക്കുക മല പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിക്സിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ റീഡിങ് വായിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നോൺസസ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരാണ് ഈ ലെറ്ററിലുള്ളത് ഈ നിങ്ങൾ തന്ന ഈ പരാതിയിൽ പെറ്റീഷനിൽ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരാണ്
ഡിക്സിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരണം എന്ത് കം ഓൺ മാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ വർക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സാഗർ പറയും ഒപ്പം ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറുകൾ സാഗർ വർക്ക് വിളിച്ചു വരാണ് എന്ത് കീപ്പ് വർക്കിംഗ് കീപ്പ് വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തതൊന്നും കാര്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്സി സാഗർ ഉറക്കി വിളിച്ച് പറയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വോയിസ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പിറക്ക് വശത്ത് നിന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗണ്ട് വരാണ് എന്ത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്ക് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഡിക്സിറ്റ് ആൻഡ് സാഗർ ലുക്ക് അറൗണ്ട് ഇൻ പാനിക് അപ്പം ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറായിട്ടുള്ള സാഗറും ഈ മൾട്ടി മൈലിയൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്സിറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാനിക്കിൽ ഒരു ഭയ ഭയത്തോട് കൂടി ചുറ്റും നോക്കുന്നു ദ സ്റ്റാഗർ എബൗട്ട് അവരിങ്ങനെ പതുങ്ങി നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ റൺ ഓഫ് സ്റ്റേജ് അവർ സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നു അതായത് അവർ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഓടി പോകുന്ന നടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അവർ രണ്ടുപേരും പുറത്തോട്ട് ഓടി പോകുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ടുള്ള നാരായണൻ ഷൗട്ട് ചെയ്യാം ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയാണ് എന്ത് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് സഹായിക്കാം വി മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഇഞ്ചുവേഡ് ഈ ലാൻഡ് സ്റ്റേഡിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ അപകടം പറ്റില്ല ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഹറി അപ്പ് ഹറി അപ്പ് പെട്ടെന്നാവട്ടെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇഞ്ചുവേഡ് ആർ ക്യാരീഡ് അവേ ഒൺ എ മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൽ ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ അപകടം പറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സിൽ അതായത് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചറിൽ കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബൈ ചിൽഡ്രൻ അവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ അവിടെ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് പറ്റിയ ആൾക്കാരെ സ്ട്രെച്ചറിൽ കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് സം ഹോബൾ ആൻഡ് ലീൻ ചില ആൾക്കാർ ഹോബിൾ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മുടന്തി പോകുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശിവായ പോലെ മുടന്തി മുടന്തി പോകുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ലിമ്പ് ചെയ്യാം ഏന്തി വലിഞ്ഞ പോകുന്നത് സ്ലോലി ദ കൊമോഷൻ ഡൈസ് അങ്ങനെ പതുക്കെ ആ കലാപങ്ങൾ ആ നോയ്സ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു ആ നോയ്സ് ഫീഡ്സ് ആ ലാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായ സമയത്തുണ്ടായ ഒച്ചപാട് മഹാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിയെ അടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന സാഡ് ഒരു സങ്കടം നിറഞ്ഞ സ്ലോ വോയിസ് ടു ഓഡിയൻസ് ഒരു പതിയെ പതു പതി ഒരു പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ജനങ്ങളോട് അതായത് ഓഡിയൻസ് എന്നാൽ ഈ ഡ്രാമ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കി പറയണം എന്ത് ഫൈനലി ദ മൗണ്ടെയിൻ സ്പോക്ക് അവസാനം ഈ മല സംസാരിച്ചു ലൗഡ് ഇനഫ് ഫോർ എവ്രി വൺ ടു ഹിയർ ലൗഡ് ഇനഫ് വേണ്ടത്ര ശബ്ദത്തിൽ എവ്രി വൺ ടു ഹിയർ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ശബ്ദത്തിൽ അത്രമാത്രം ശബ്ദത്തിൽ അവസാനം ഈ മല സംസാരിച്ചു പൗസസ് എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശി കുറച്ചിനും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയണത് ഫോർ അവർ വില്ലേജസ് ഫോർ അവർ വില്ലേജ് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രാജഡി നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് ഇതൊരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് ടെൻ ഹൗസസ് ബറീഡ് ബിനീത് ദ ഇൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ പത്ത് വീടുകൾ എന്ത് ചെയ്തു മണ്ണിനടിയിലായി ലെവൻ പീപ്പിൾ കിലിഡ് പഴയുന്ന ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇൻക്ലൂഡിങ് ടു ചിൽഡ്രൻ രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം പഴയുന്ന പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു വൈപ്സ് ഹെയർ ഹൈസ് മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കരയുന്ന കണ്ണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുത്തശ്ശി തുടക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയണത് ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് ഓൾ എനിക്കിതെല്ലാം അറിയായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ഓൾവേസ് സ്പീക്ക് പ്രകൃതി എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഈ കെയർ പ്ലീസ് നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന പ്രകൃതി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു അങ്ങനെ കട്ടൻ താഴ്ന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡ്രാമ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ കേസാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും മനുഷ്യന് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു രോഗം പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്നില്ല ഏത് രോഗവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിംറ്റംസ് അടയാളങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കാണിച്ചു തരും അത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് കെയർലെസ് ആക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് പിന്നീട് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ കേസിലും പ്രകൃതി എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തരും അതായത് വലിയ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വരാൻ പോകണമെന്ന് അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ അതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ 